einem neuen Video von SMART. Heute habe ich euch elf methodische Prinzipien mitgebracht, mit denen ihr eure Übungen erschweren könnt und vor allem auch die Technik lernen könnt, stabilisieren und trainieren könnt. Das erste Prinzip ist das Prinzip vom indirekten Einspiel zum direkten Einspiel. Was heißt das? Das indirekte Einspiel kennzeichnet sich dadurch, dass wir den Ball erstmal auf der eigenen Tischhälfte aufspielen lassen und danach mit dem Schläger den Schlag ausführen. Wir können dieses Prinzip anwenden auf jegliche Tischtennistechniken. Wir können den Ball auftixen lassen, vorhand Topspin ziehen, wir können den Ball auftixen lassen und einen rückhand Topspin ziehen. Fast alle Techniken sind damit zu üben. Der Vorteil der Prinzipien ist, dass ihr an anderes Leistungsniveaus die Übungen anpassen könnt und je besser ihr seid, desto schwerer könnt ihr die Übungen gestalten. Das ist das indirekte Einspiel und das Prinzip besagt, dass wir vom indirekten zum direkten Einspiel gehen. Das heißt, wir lassen den Ball nicht mehr auftixen auf der eigenen Hälfte, sondern spielen mit unserem Partner quasi direkt hin und her. beziehungsweise dass die Kinder den Ball indirekt einspielen, so können sie bestimmen, wann sie den Ball fallen lassen und wann sie den Schläger den Schlag durchführen. So, das zweite Prinzip kann man vom Spiel aus einer Position zum Spiel hin, dass man die Schläger aus der Bewegung macht. Am Anfang ist es sinnvoll für die Kinder, dass sie aus einer Position spielen und hier erstmal die richtigen Techniken erlernen. Dazu braucht es natürlich einen sehr guten Zuspieler, den ich hier habe und der spielt mir immer auf einen Punkt zu. Und dann kann man als Kind sehr gut die Technik trainieren. Sobald die Technik aber sitzt, solltet ihr dazu übergehen, die Schläge auch aus der Bewegung spielen zu können. Ja, nicht nur aus einer Position, sondern zum Beispiel hier aus der Sidestep-Bewegung die Schläge spielen zu können. Das dritte Prinzip handelt vom langsamen zum schnellen Spiel. Der Titel sagt es bereits, wenn wir Beinarbeitstechniken und Schlagtechniken korrekt erlernen wollen, müssen wir das Tempo am Anfang etwas reduzieren. Wir sollten ein angemessen langsames Tempo in den Übungen spielen, damit wir uns auf die Techniken konzentrieren können. Gerade bei Kindern und Jugendlichen ist es aber oft das Gegenteil der Fall. Sie wollen möglichst schnell den Punkt machen, sie wollen das Tempo erhöhen, sie wollen möglichst schmettern, Topspin ziehen. Ja, das macht natürlich am meisten Spaß, aber das ist in der Regel gerade im Training nicht zielführend. Da ist es viel zielführender, am Anfang ein etwas moderates Tempo zu wählen, um die Techniken korrekt zu erlernen und dann nach und nach kann man das Tempo immer noch weiter steigern. So, das nächste Prinzip ist das Prinzip vom diagonalen Spiel zum parallelen Spiel. Ja, am Anfang bietet es sich an, erstmal diagonal zu spielen, da die Tischdiagonale länger ist als die Tischparallele. Und deshalb ist es gerade für Kinder erstmal einfacher und sie haben mehr Erfolgserlebnisse, wenn sie erstmal diagonal spielen anstatt parallel. Außerdem bietet das diagonale Spiel einen weiteren Vorteil bei Kindern, und zwar um automatisch bei den Schlägern eine Hüftrotation mit ins Spiel, während wir beim parallelen Spiel weniger Hüftrotationen brauchen als beim Diagonalspiel. Und dadurch trainieren wir das automatisch bei den Kindern mit. Ein weiterer Vorteil ist, dass durch die Diagonale und den weiteren Weg haben beide Spieler mehr Zeit und dadurch können auch im Training längere Ballwechsel entstehen. Und die Erfolgswahrscheinlichkeit, den Tisch zu treffen, ist dementsprechend höher. Trotzdem sind natürlich viele Spieler nur gewohnt, diagonal zu spielen. Das klassische Einspielen läuft immer über Vorhand, Vorhand, Rückhand, Rückhand. 
deshalb auch bei den Kids früh anfangen, parallel zu spielen. Ja? Nicht nur diagonal, sondern auch hier parallel. Ihr könnt das direkt beim Einspielen schon einbauen, dass ihr einfach sagt, spielt euch parallel ein und so könnt ihr das automatisch mit trainieren. Das fünfte Prinzip handelt vom weiträumigen zum kurzen Spiel. Was ist jetzt das weiträumige Spiel? Das weiträumige Spiel heißt, dass der Spieler 2-3 Meter entfernt vom Tisch steht, also in der Halbdistanz und von da zum Beispiel Topspin zieht. Dieses weiträumige Spiel hat seine Vor- und Nachteile. Vorteile sind, dass beide Spieler mehr Zeit haben und so den Ball besser verfolgen können und die Ballflugkurve besser wahrnehmen können. Außerdem wird bei Schlägen aus der Halbdistanz der Oberkörpereinsatz und die Rumpfdrehung viel besser trainiert. Außerdem wird auch die Beinarbeit und die Orientierung im Raum besser trainiert, da die Wege hinter dem Tisch einfach viel länger werden. Wenn man allerdings gerade mit Kindern viel aus der Halbdistanz trainiert, bestehen zwei Gefahren. Zum einen, dass sie sich angewöhnen, in der Halbdistanz zu spielen und dadurch den Gegner gar nicht mehr so richtig unter Druck setzen können, weil der Gegner dadurch natürlich auch viel mehr Zeit bekommt. Und zweitens, dass die Schlagbewegungen unnötig lang werden. Denn in der Halbdistanz haben wir mehr Körpereinsatz und längere Bewegungen als vorne am Tisch. Und das kann natürlich dazu führen, dass sie auch diese langen, unnötig langen Bewegungen auch vorne am Tisch zeigen. 